Hello everyone, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with the third portion of exercise 1.4. Let's read it out. The following real number have decimal expansion as given below. Kuch real numbers are jiske hume decimal expansions given hai. In each case decide whether they are rational or not. So decimal expansion dekhke hume batane hai ki wo number rational hoga ya irrational. Also if they are rational, agar wo rational hai, and of the form p upon q, p upon q ki form mein hai, what can you say about the prime factors of q? So, q ke jo prime factors hai, matlab denominator ki prime factors hai, uske baare mein kya kya sa ke? But wo second cheese hai, abhi ke liye hume main cheese ye saman hai ki koi bhi agar aapke paas rational number hoota hai, to uska decimal expansion ya to terminating hoota hai, terminating matlab remainder zero a gaya, या अगर नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर खत्म नहीं हुआ चलता जा रहा है चलता जा रहा है तो वो रिपीटिंग होगा जैसे कि फॉर एग्जांपल 3.3333 अब ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये 3 जो है वो रिपीट कर रहा है तो ये भी मतलब एक रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है सिमिलरली जब हम इरैशनल नंबर की बात करते हैं तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होता है अब नॉन टर्मिनेटिंग के साथ देखो नॉन टर्मिनेटिंग देखो सबसे सिंपल चीज है अगर टर्मिनेटिंग है तो तो वो हमेशा रैशनल ही होगा लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रैशनल भी हो सकता है इरैशनल भी हो सकता है लेकिन अगर रैशनल है तो रिपीटिंग जैसे मैंने बोला इरैशनल है तो नॉन रिपीटिंग मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ जैसे 3. पॉइंट लेट्स सपोज 3 4 6 7 8 9 4 3 2 ये चलता जा रहा है और कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा सेम वो नहीं हो रहा सो so, वो हमारा इरैशनल हो जाएगा सो so, ये रब करते हैं इसमें हमारे पास तीन पार्ट्स हैं देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट है 43.1234567899 9 पे आके रुक गया अगर आगे डैश डैश होता तो मतलब ये आगे अभी चलेगा लेकिन अगर ये 9 पे आके रुक गया तो मींस यहां पे टर्मिनेट हो गया सो दिस इज टर्मिनेटिंग आल्सो आप पूरा इसको यहां पे मेंशन करोगे since the decimal expansion is terminating, we can say कि ये rational exp किसका होगा? Rational number का होगा, ठीक है? Also हम बोला था अगर rational number होगा और p upon q की form में होगा, तो q के prime factors के बारे में आप क्या आपको होगे? तो अभी first और second question में हम यही देखते हो आए हैं, कि जो भी हमारे पास terminating होता है, उसके जो हमारे पास q, नीचे denominator होता है, वो या तो 2 raised to the power m की form में होगा या 5 raised to the power m की form में होगा या 2m into 5n की form में होगा ठीक है so next step चलते हैं second part पे 0.1201200 पहली बात तो dash 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 है मतलब terminate नहीं हुआ तो this is non terminating also अब देखो non terminating rational भी हो सकता है irrational भी हो सकता है अब यहाँ पे ये repeat भी नहीं हो रहा क्योंकि ये 120 था फिर 1200 हो गया देन 12000 तो आप देखो जीरोस बढ़ती जा रही मतलब एग्जैक्ट सेम चीज रिपीट नहीं हो रही सो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ-साथ ये नॉन रिपीटिंग भी है सो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है दैट मींस दिस इज एन इरैशनल नंबर ओके सो यहां पे हो गया हमारा अब आते हैं थर्ड पार्ट पे सो so 43.1234567899 लेकिन इसके ऊपर है बात तो पहली बात तो ये खत्म नहीं हुआ रिपीट चलता जाएगा सो so, ये हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग ठीक है क्योंकि टर्मिनेट तो नहीं हुआ अब नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये पूरा चीज बार-बार रिपीट होगी सो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग सो अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है सो दैट मींस ये एक रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है ठीक है समझ में आया also again इसमें Q के बारे में अगर आपको बोलना होगा तो हम बोल सकते हैं इसके जो prime factors होंगे वो या तो 2 raised to the power m की form में होंगे या 5 raised to the power n की form में होंगे या इनका combination होगा okay so ये था हमारा last question of exercise 1.4 with this we have completed the exercise also last exercise थी इस chapter की so हमारा chapter होता है यहाँ पे complete I hope आपने पूरा Introduction plus exercises अच्छे से देख लें होंगे, but still there is any doubt, any query you can mention it in the comments below. And if you haven't subscribed the channel, please make sure to subscribe it. Now, bye bye for now.